আসসালামু আলাইকুম এক্সেল এফএক্স আমি মাসুম পারভেজ আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছেন সবাই আজ আমরা এক্সেল এর যে বিষয়টি আলোচনা করব তা হলো ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট এই ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট কিভাবে তৈরি করা যায় নেম ম্যানেজারের সাহায্যে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এরপর আমরা আলোচনা করব এই ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট কিভাবে তৈরি করা যায় ফাংশন ব্যবহার করে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অংশে তো চলুন আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করতে আমরা সবাই জানি আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফাইভ বাংলা ডেটা ভ্যালিডেশন এই টিউটোরিয়ালটিতে ড্রপ ডাউন লিস্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি তারপরও আমি এখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি আমরা যখন ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করব তখন আমাদের এই ডেটা ট্যাবে যেতে হবে ডেটা ট্যাবে যাওয়ার পরে তারপর এখানে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ভ্যালিডেশনে যাওয়ার পরে তারপর এখান থেকে আমাদের লিস্ট সিলেক্ট করতে হবে লিস্ট সিলেক্ট করার পরে সোর্স এখানে যদি আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করে দিই ধরা যাক আমরা এই তিনটি সেল নিয়ে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করব তাহলে আমাদের এই তিনটা সেল সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর যদি ওকে করি তাহলে এখানে আমাদের ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউন পেলাম ভেজিটেবল ফ্রুট এবং ফ্লাওয়ার এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা পেলাম এখন ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট কি এই বিষয়টা আপনাদেরকে একটু বলি যখন আমরা এখান থেকে কোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব তারপরে যখন এখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করব যে ড্রপ ডাউন লিস্টটা কিনা এটার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ যখন এখানে আমরা ভেজিটেবল সিলেক্ট করব তখন এখানে আইটেমের নাম হিসেবে যাতে আমাদের এই অংশটুকু ড্রপ ডাউন লিস্টে আসে আবার যদি এখান থেকে যদি ফ্রুটের নাম সিলেক্ট করে দেওয়া হয় যেমন এখানে ফ্রুট ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে এখানে ফ্রুটের যে নামগুলো সেগুলো যদি এখানে ওই ড্রপ ডাউন লিস্টে আসে তাহলে এই জাতীয় ড্রপ ডাউন লিস্টকে বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট অর্থাৎ ক্যাটাগরি ভেদে এখানে ড্রপ ডাউনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন এই ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখব আমরা প্রথমে দেখব নেইম ম্যানেজার ব্যবহার করে কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করতে হয় নেইম ম্যানেজার সম্পর্কে আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি ওয়ান বাংলা নেইম ম্যানেজার এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এখন এখানে যে ডেটা টেবিলটা রয়েছে ভেজিটেবলের মধ্যে কতগুলো ভেজিটেবলের নাম তারপর ফ্রুটের মধ্যে কতগুলো ফ্রুটের নাম আবার ফ্লাওয়ার এই ক্যাটাগরির মধ্যে কতগুলো ফ্লাওয়ারের নাম লেখা রয়েছে আমরা এই টেবিলটাকে নেইম ম্যানেজারের মধ্যে ইনসার্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই টেবিলটাকে সিলেক্ট করব এই টেবিলটাকে সিলেক্ট করার পরে তারপর এখানে ফর্মুলা ট্যাবে আসবো ফর্মুলা ট্যাবে আসার পরে তারপর এখান থেকে ক্রিয়েট ফ্রম সিলেকশন আমরা যে অংশটুকু সিলেক্ট করলাম এখান থেকে নেম ম্যানেজারটাকে ক্রিয়েট করতে চাই আমরা এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে তারপর এখানে দেখুন টপ রো লেফট কলাম আমি টপ রোকে নিয়ে নেম ম্যানেজার করতে চাই তাহলে এখানে লেফট কলামটাকে আনচে করে দিতে হবে টপ রো সিলেক্ট করার পর তারপর যদি ওকে করি তাহলে এখানে নেম ম্যানেজার আমাদের কি আসলো দেখুন এখানে নেম ম্যানেজারের তিনটে ক্যাটাগরি আমাদের সিলেক্ট হলো একটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার একটা ফ্রুট একটা ভেজিটেবল অর্থাৎ টপ যে রোটা রয়েছে এই টপ রো এর মধ্যকার যে হেডিংটা রয়েছে এই হেডিং গুলো নিয়ে আমাদের নেম ম্যানেজারটা ক্রিয়েট হলো এখন আমরা যদি এখান থেকে কোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি সাপোজ এখানে ফ্লাওয়ার সিলেক্ট করলাম তাহলে ফ্লাওয়ারের যে নামগুলো রয়েছে এই নামগুলো সিলেক্ট হচ্ছে তারপর যদি আমরা এখান থেকে ফ্রুট বা ভেজিটেবল সিলেক্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ভেজিটেবলের নামগুলো এখান থেকে সিলেক্ট হচ্ছে এবারে দেখুন আমরা কিভাবে এই ক্যাটাগরির উপরে ভিত্তি করে আমরা এখানে ড্রপ ডাউন ক্রিয়েট করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখব তো তার জন্য আমাদের এখানে ডেটাতে যেতে হবে ডেটাতে যাওয়ার পরে তারপর এখানে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ভ্যালিডেশন ক্লিক করার পরে তারপর এখান থেকে লিস্ট এটা সিলেক্ট করতে হবে আমি ডায়লগ বক্সটাকে একটা দিকে সরিয়ে দিই এবারে দেখুন এখানে সোর্স সোর্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা ফাংশন লিখব সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাংশন আমরা আমাদের প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি সেভেন বাংলা ইনডাইরেক্ট ফাংশন এটাতে ইনডাইরেক্ট ফাংশন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা এই ইনডাইরেক্ট ফাংশন ব্যবহার করে এখানে ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করব আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম তারপর লিখলাম ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ফাংশন লেখার পরে তারপর ব্র্যাকেট দিলাম ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে তারপর এখানে একটা সেল রেফারেন্স সিলেক্ট করে দেব আমরা এই সেল রেফারেন্সটা সিলেক্ট করে দিব যাতে এই সেলটার উপর ভিত্তি করে আমাদের এখানকার ড্রপ ডাউনগুলো পরিবর্তন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সেল রেফারেন্সটাকে সিলেক্ট করে দিলাম আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এবার যদি আমরা ওকে করি তাহলে আমাদের ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট কমপ্লিট হয়ে গেল দেখুন এখানে আমাদের ভেজিটেবল সিলেক্ট করা রয়েছে যে কারণে
পদ্ধতিটা খুবই সহজ আশা করছি এই পদ্ধতিটা আপনারা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তবে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই আলোচনা করা দরকার যে বিষয়টা হলো এই যখন আমরা এখান থেকে ফ্রুট সিলেক্ট করেছিলাম দেখুন এখানে আমরা ফ্রুট সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের যে ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই ড্রপ ডাউন লিস্টের নিচে অংশে কতগুলো ফাঁকা রয়েছে এই ফাঁকাগুলো থাকার কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের গ্যাপ স্পেস ছিল বিধায় এখানেও গ্যাপ স্পেস রয়েছে আবার দেখুন আর একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আমরা এখান থেকে যদি আর একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি ধরুন এখান থেকে আমরা ফ্লাওয়ার এই ক্যাটাগরিটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এখানে যদি আমরা আর একটা ফুলের নাম অ্যাড করি যেমন ধরুন আমরা এখানে অ্যাড করলাম বেলি তারপর যদি এন্টার করি এখানে দেখুন যদি আমরা এই ড্রপ ডাউন লিস্টে আসি এখানে ওই বেলি যে ফ্লাওয়ারটাকে অ্যাড করলাম সেই ফ্লাওয়ারটা এখানে ড্রপ ডাউন লিস্টে অ্যাড হয়নি এখন নেম ম্যানেজার থেকে ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করলে এই সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে কিন্তু আমরা যদি ফর্মুলা ব্যবহার করে ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট করি তাহলে নিচের অংশে কোনো গ্যাপ স্পেস থাকবে না এবং এই লিস্টগুলোর নিচে যদি কোনো একটা আইটেমের নাম অ্যাডও করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই আইটেমের নামটাও এই ড্রপ ডাউন লিস্টের নিচে শো করবে এই সুবিধাটা পাওয়া যাবে যদি আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করে ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট করি এই সব দিকগুলো বিবেচনা করে ড্রপ ডাউন লিস্টটা নেম ম্যানেজার ব্যবহার করে ক্রিয়েট না করে ফর্মুলা ব্যবহার করে ক্রিয়েট করাটাই অনেক শ্রেয় তো চলুন আমরা একটু দেখি ফর্মুলা ব্যবহার করে কিভাবে ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট করা যায় ড্রপ ডাউন লিস্ট মূলত বিশেষ এক ধরনের ডাইনামিক রেঞ্জ এক্সেলের ক্ষেত্রে অফসেট ফাংশনটা এই ডাইনামিক রেঞ্জ নিয়ে কাজ করে থাকে কাজেই আমরা যখন ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করব তখন আমরা অফসেট ফাংশনটাই ব্যবহার করব। আমি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফিফটি টু বাংলা অফসেট ফাংশন এখানে অফসেট ফাংশন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এবার আমরা অফসেট ফাংশন ব্যবহার করে দেখব কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করতে হয় তার আগে আমরা এখানে একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করে রেখেছি যে ড্রপ ডাউন লিস্টে এই ক্যাটাগরি এখানে যে তিনটা ক্যাটাগরি রয়েছে ভেজিটেবলস ফ্রুট এবং ফ্লাওয়ার এই তিনটা ক্যাটাগরি দিয়ে এখানে ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করা রয়েছে এখন এখান থেকে আমরা একটা ক্যাটাগরি ভেজিটেবল সিলেক্ট করলাম এই ভেজিটেবলের প্রেক্ষিতে আমরা এখানে কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করব অফসেট ফাংশনের সাহায্যে এই বিষয়টা আমরা দেখব এক্ষেত্রে আমরা এখানে অফসেট ফাংশনটা লিখি আমরা লিখলাম অফসেট অফসেট ফাংশন লেখার পরে এখানে প্রথমে রয়েছে রেফারেন্স রেফারেন্স হলো ওইটা যেখান থেকে আমরা কাউন্টিং শুরু করব ওই সেলটাই হচ্ছে রেফারেন্স যেহেতু কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে এই সেলটা প্রথম কাজে এই সেলটাকে আমরা রেফারেন্স আকারে সিলেক্ট করে দিতে পারি এটাকে আমরা রেফারেন্স হিসেবে সিলেক্ট করে দিলাম তারপর আমরা এফ ফোর দ্বারা লক করে দিই আমরা প্রথমে যে কাজটা করব প্রথমে ডাইনামিক রেঞ্জ ব্যবহার করব না প্রথমে একটা সিঙ্গেল সেল এই সেলটাই আমরা বের করব ধরুন এখানে প্রথম যে সেলটা রয়েছে ক্যাবেজ আমরা এই ক্যাবেজ এই সেলটাকে ফাইন্ড আউট করতে চাই এরপরে আমরা ধীরে ধীরে এটাকে মডিফাই করব এখন এই প্রথম রোটা বের করার জন্য আমরা যে কাজটা করব তা হলো এখানে একটা কমা দিব কমা দেওয়ার পরে তারপর এখানে রয়েছে রৌজ রৌজ হলো এইটা আমরা রেফারেন্স হিসেবে যেই সেলটাকে সিলেক্ট করব ওর পরের থেকে রৌজ ওয়ান টু থ্রি কাউন্ট হয় ওই সেলের রোর নাম্বার হচ্ছে জিরো এবং তারপরের রোটা হচ্ছে ওয়ান তারপর রোটা হচ্ছে টু এভাবে আর এই সেলের কলাম নাম্বারটা হচ্ছে জিরো তারপরের কলাম নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান তারপরের কলাম নাম্বারটা হচ্ছে টু এভাবে অফসেট ফাংশনের আর্গুমেন্টগুলো কাজ করে থাকে এখানে যে ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে সমস্ত ক্যাটাগরি আমরা এক থেকে এক নাম্বার রো থেকে কাউন্টিং শুরু করব কাজেই এখানে রো হিসাবে আমরা ওয়ান সিলেক্ট করে দিতে পারি এখানে যেহেতু রেফারেন্স এই সেলটা কাজেই রো হিসাবে ওয়ান সিলেক্ট করে দেওয়া মানে একটা স্টেপ নিচে চলে আসতো অর্থাৎ এই সেলটা সিলেক্ট হলো তারপরে কমা দিলাম কমা দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে কলামস এখানে দেখুন এখানে আর্গুমেন্টটা রয়েছে কলাম কলাম হিসেবে আমরা এখানে জিরো সিলেক্ট করে দেব কারণ যে সেলটা রেফারেন্স আকারে সিলেক্ট করেছি ওই সেলটা হচ্ছে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে টু যদি আমাদের এখানে ক্যাবেজ এই সেলটাকে সিলেক্ট করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কলাম হিসেবে সিলেক্ট করে দিতে হবে জিরো আমরা দিলাম জিরোকে সিলেক্ট করে দিলাম কলাম হিসেবে তারপর কমা দেই তারপরে হাইট এখানে হাইট হলো ওইটা আমরা যেই অংশটুকু সিলেক্ট করব রেঞ্জ হিসেবে যে অংশটুকু নিব ওই অংশটুকুই হলো হাইট আপাতত আমি একটা সেল নিয়ে দেখাচ্ছি যেহেতু আপাতত একটা সেল নিয়ে কাজ করব কাজে এখানে আমরা হাইট হিসেবে ওয়ান দিলাম আর ওয়াইড এখানে একটা সেল যেহেতু কাজে এখানে ওয়াইড হচ্ছে ওয়ান আমরা ওয়াইড হিসেবে ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম আমাদের সিম্পলি অফসেট ফাংশনটা হলো আমরা এন্টার করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ক্যাবেজ শো করছে অর্থাৎ এই সেলটাকে আমরা ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি এবারে আমরা এখান থেকে ধীরে ধ
কিন্তু রো এর ক্ষেত্রে কোনো ভেরিয়েশন হবে না কারণ রো এর ক্ষেত্রে আমরা এক নাম্বার রো থেকেই শুরু করব যখন আমরা ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করব তখন এই রো থেকেই সিলেক্ট করা শুরু করব আবার এটার ক্ষেত্রেও এই এক নাম্বার রো থেকে শুরু করব এটার ক্ষেত্রেও এক নাম্বার রো থেকে শুরু করব যে কারণে আমরা রো পরিবর্তন করব না কিন্তু কলাম পরিবর্তন করব এখন কলাম যদি আমাদের পরিবর্তন করতে হয় এই কলাম পরিবর্তন করব কিসের প্রেক্ষিতে এখানে যেই ক্যাটাগরিটা রয়েছে এই ক্যাটাগরির প্রেক্ষিতে আমরা কলামটাকে পরিবর্তন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ম্যাচ ফাংশন ব্যবহার করে দিই ম্যাচ ফাংশন লিখলাম ম্যাচ ফাংশনের মধ্যে প্রথম যে আর্গুমেন্টটা রয়েছে লুক আপ ভ্যালু লুক আপ ভ্যালু হিসাবে আমরা এই ভ্যালুটাকে সিলেক্ট করে দিলাম আমরা এফ ফোর দ্বারা এটাকে লক করে দিই তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে লুক আপ অ্যারি এখানে যে ভ্যালুটা রয়েছে এই ভ্যালুটা কোন অ্যারি এর মধ্যে থেকে বের করবে লুক আপ করবে সেটাই হচ্ছে লুক আপ অ্যারি তাহলে লুক আপ অ্যারি হিসাবে আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করে দিই এই অংশটুকু সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এফ ফোর দ্বারা লক করে দিই এটাকে লুক আপ অ্যারি কমপ্লিট হলো এরপরে কমা দেই তারপর ম্যাচ টাইপ আমরা এক্সাক্ট ম্যাচ চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে জিরো সিলেক্ট করে দেব কারণ জিরো অর্থ হচ্ছে এক্সাক্ট ম্যাচ এবার আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই তাহলে আমাদের ম্যাচ ফাংশনটা কমপ্লিট হলো এর অর্থ হচ্ছে এই যখন আমাদের এই ক্যাটাগরিটা পরিবর্তন হবে তখন এই ম্যাচ ফাংশন অনুসারে এখানের কলাম নাম্বার গুলোও পরিবর্তন হয়ে যাবে এখন দেখুন এইখানে যে ম্যাচ ফাংশনটা লিখলাম আমরা এই অংশটুকু একটু হাইলাইট করি হাইলাইট করার পর যখন আমরা এফ নাইন প্রেস করব এর অর্থ হচ্ছে এটা হলো ওয়ান কিন্তু দেখুন এখানে যেখানে আমাদের ভেজিটেবল ছিল এই ভেজিটেবলটা ছিল জিরো নাম্বার কলামে অফসেট ফাংশন হিসেবে এটা ছিল জিরো নাম্বার কলাম কিন্তু ম্যাচ ফাংশন হিসেবে এটা আমাদের এক নাম্বার কলাম চলে আসছে তার মানে আমাদের এখানে এক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসলাম সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মাইনাস ওয়ান করে দিই মাইনাস ওয়ান করে দিলে এখানে কি হলো আমাদের দেখুন ম্যাচ ফাংশনে এই অংশটুকু এবার জিরো হয়ে গেল আমরা এফ নাইন প্রেস করি দেখুন এখানে জিরো শো করছে আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসলাম তো আশা করছি বুঝতে পারছেন যে এখানে আমরা ম্যাচ ফাংশনটা কেন ব্যবহার করেছি কারণ ম্যাচ ফাংশন ব্যবহার করেছি যাতে এই ভ্যালুটার সাপেক্ষে আমাদের কলামগুলো পরিবর্তিত হয় এই জন্য আমরা এখানে ম্যাচ ফাংশন ব্যবহার করেছি এন্টার করি দেখুন এখানে আমাদের ক্যাবেজই শো করবে ক্যাবেজ শো করছে এরপর যদি আমরা এখানে ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে ফ্রুট সিলেক্ট করে দিই ফ্রুট সিলেক্ট করলাম দেখুন এখানে আমার ম্যাঙ্গো শো করছে এরপর যদি এখান থেকে আমরা ফ্লাওয়ার সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ফুলের নামটা শো করছে ওয়াটার লেলি শো করছে আবার এখানে আমরা ভেজিটেবলে আসি ভেজিটেবলে আসলাম এখন দেখুন ভেজিটেবলে আসার পরে আমরা এটাকে ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে হাইট হাইট ওয়ান ছিল বিধায় এখানে একটা ভ্যালু শো করছিল আমরা পুরো ফাংশনটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এফ নাইন প্রেস করি দেখুন এখানে শুধুমাত্র একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে ক্যাবেজ তার মানে হাইট ওয়ান বিধায় এখানে একটা ভ্যালু দেখাচ্ছে আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাই এই অংশটা হচ্ছে হাইট এই হাইট যদি ওয়ান সিলেক্ট না করে এখানে যদি আমরা ফাইভ সিলেক্ট করে দেই এর অর্থ হলো আমাদের এখানে পাঁচটা ভ্যালু শো করবে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এফ নাইন প্রেস করি দেখুন এখানে পাঁচটা ভ্যালু শো করছে আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসলাম এখন আমরা এই হাইটের বেলায় সবসময় নিশ্চিত থাকবো না যে কোন রোতে কতগুলো ভ্যালু হবে এই বিষয়টা আমরা নিশ্চিত থাকবো না যে কারণে হাইট আমরা ফিক্সড করে দিতে পারবো না হাইটটাকেও আমাদের এমনভাবে পরিবর্তন করে দিতে হবে যাতে এই ক্যাটাগরিতে যতগুলো ভ্যালু থাকবে যতগুলো আইটেম থাকবে অতগুলো আইটেমে যেন হাইট হিসেবে কাউন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এখানে আমরা কাউন্ট ইফ ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি কাউন্ট ইফ ফাংশনটা ব্যবহার করলাম কাউন্ট ইফ ফাংশন ব্যবহার করার পরে কাউন্ট ইফ ফাংশনের মধ্যে রয়েছে রেঞ্জ রেঞ্জ হিসাবে আমরা এখান থেকে এটুক সিলেক্ট করে দিতে পারি বা এর চেয়ে বেশিও সিলেক্ট করে দিতে পারি আমরা এই পর্যন্ত সিলেক্ট করে দিলাম যাতে আমাদের এই মাঝখানে কোনো ভ্যালু লিখলেও সেটাও যেন কাউন্টে আসে সেই জন্য আমরা একটু বেশি করে রেঞ্জ সিলেক্ট করে দিলাম আমরা এফ ফোর দ্বারা এটাকে লক করে দিই লক করে দিলাম এরপরে আমরা কমা দেই কমা দেওয়ার পরে তারপরে রয়েছে ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া হিসেবে আমরা এখানে ওয়াইল্ড কার্ড ব্যবহার করতে পারি ওয়াইল্ড কার্ডের ব্যবহার আমি দেখিয়েছি আমার টিউটোরিয়াল এক্সেল ম্যাজিক ট্রিক ফর্টি বাংলা ডিফারেন্স বিটুইন সার্চ অ্যান্ড ফাইন ফাংশন এই টিউটোরিয়ালটিতে আমি ওয়াইল্ড কার্ডের ব্যবহার দেখিয়েছি আপনারা ওয়াইল্ড কার্ডের ব্যবহারগুলো এই টিউটোরিয়ালটি দেখে আসলে আশা করছি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এখন এখানে আমরা ওয়াইল্ড কার্ড ব্যবহার করতে পারি ওয়াইল্ড কার্ড ব্যবহার করার পূর্বে এখানে আমরা ডাবল কোর্স চিহ্ন দিলাম তারপরে এখানে একটা কোয়েশ্চ
তারপরে দেখুন এখানে এফ নাইন প্রেস করি তাহলে দেখুন এখানে টেন কাউন্ট করছে অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত বি থ্রি থেকে শুরু করে বি টোয়েন্টি পর্যন্ত দশটা ভ্যালু রয়েছে যে কারণে এখানে টেন কাউন্ট করছে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসলাম এখন এখানে বি না দিয়ে যদি এখানে আমরা সি দিতাম সি থ্রি থেকে শুরু করে সি টোয়েন্টি পর্যন্ত দিতাম তাহলে দেখুন এখানে কাউন্ট করবে কতটুকু কাউন্ট করবে দেখুন আমরা একটু সিলেক্ট করলাম তারপরে এফ নাইন প্রেস করলাম দেখুন এখানে সিক্স কাউন্ট করছে তার মানে সি থ্রি থেকে শুরু করে সি টোয়েন্টি পর্যন্ত মাত্র ছয়টা ভ্যালু আছে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে গেলাম এখন এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে যদিও বা আমরা এখানে হাইট হিসেবে কাউন্টি ফাংশনটা ব্যবহার করেছি যেখানে কিনা এই সেলগুলোকে কাউন্ট করবে যে কতগুলো ভ্যালু রয়েছে প্রত্যেকটা কলামে সেই গণনাগুলোই এই কাউন্টি ফাংশনের মাধ্যমে হবে কিন্তু এখানে একটা বিষয় যে আমরা যদি সি থ্রি থেকে সি টোয়েন্টি এই অংশটুকু ফিক্সড করে দেই তাহলে আমাদের ডাইনামিক রেঞ্জ সিলেক্ট হলো না অর্থাৎ এটা পরিবর্তনের ফলে এই রেঞ্জটা পরিবর্তন হলো না কারণ এই রেঞ্জের উপরে আমাদের এই ক্যাটাগরির উপর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই যে কারণে এই রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা আবার অফসেট ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারি আমরা লিখলাম অফসেট অফসেট লেখার পরে তারপরে রেফারেন্স এবারও রেফারেন্স হিসেবে আমরা এটাকেই সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এফ ফোর দ্বারা লক করে দিলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে এখানেও আমরা রো হিসাবে অন সিলেক্ট করলাম কারণ এখান থেকে কাউন্টিং শুরু হবে আমরা রো হিসাবে অন সিলেক্ট করলাম তারপরে কলাম এখানে কলাম হিসাবে আমরা ম্যাচ ফাংশনটা আগে আবার ব্যবহার করব লিখলাম ম্যাচ ম্যাচ ফাংশন লিখলাম লেখার পরে তারপরে লুক আপ ভ্যালু এইবারে যদি আমরা এই ভ্যালুটাকে লুক আপ করি এফ ফোর দ্বারা এটাকে লক করে দিই তাহলে আমাদের এই লুক আপ অনুসারে ডাইনামিক রেঞ্জটা পরিবর্তিত হবে এটাকে আমরা লুক আপ করলাম তারপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে লুক আপ অ্যারি এক্ষেত্রে লুক আপ অ্যারি হচ্ছে এখান থেকে এই অংশটুকু কারণ এখানে এই অংশটুকুর মধ্যে থেকে আমরা এই ভেজিটেবলকে লুক আপ করবো আমরা এফ ফোর দ্বারা এটাকে লক করে দিই লক করে দিলাম এরপরে কমা দেই কমা দেওয়ার পরে তারপর ম্যাচ টাইপ আমরা এখানে এক্সাক্ট ম্যাচ চাই যে কারণে জিরো দিলাম জিরো দেওয়ার পরে তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম আমাদের ম্যাচ ফাংশনটা কমপ্লিট হলো এখানে ম্যাচ ফাংশনটা হচ্ছে এই অফসেট ফাংশনের কলাম নাম্বার দেখুন এখানে যখন ক্লিক করবো এখানে অফসেট ফাংশনের কলাম নাম্বারটা শো করছে এটা হচ্ছে ম্যাচ ফাংশনটা হচ্ছে কলাম নাম্বার এখন যেহেতু ম্যাচ ফাংশনের কলাম নাম্বার অফসেট ফাংশনের কলাম নাম্বার তুলনায় এক বেশি যে কারণে আমরা এখান থেকে মাইনাস ওয়ান করে দিতে পারি যাতে আমাদের অফসেট ফাংশনের কলাম নাম্বার এবং ম্যাচ ফাংশনের কলাম নাম্বার সেম হয় এরপরে কমা দেয় কমা দেওয়ার পরে তারপরে অফসেট ফাংশনের পরবর্তী আর্গুমেন্টটা হচ্ছে হাইট যদি হাইট হিসাবে এখানে আমরা টোয়েন্টি সিলেক্ট করে দেই এখানে টোয়েন্টি সিলেক্ট করে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা যদি এখানে আরও কোনো ভ্যালু অ্যাড করতে চাই তাতে যেন সেই ভ্যালুগুলো এখানে আসে সেজন্য আমরা এখানে হাইট হিসেবে টোয়েন্টি সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ যতগুলো লিস্টে আছে তার চেয়ে আরও বেশি সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে অফসেট ফাংশনের হাইট পর্যন্ত কমপ্লিট হলো ওয়াইড আমরা সিলেক্ট করতেও পারি নাও করতে পারি এটা একটা অপশনাল আর্গুমেন্ট আমরা এটাকে সিলেক্ট না করে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা অফসেট ফাংশনটাকে কমপ্লিট করে দিলাম এখানে দেখুন এই অফসেট ফাংশনের ক্ষেত্রে এই অংশটুকু হচ্ছে রেফারেন্স তারপরে ওয়ান হচ্ছে রো তারপরে এই ম্যাচ এই অংশটুকু হচ্ছে কলাম আমরা এই ম্যাচের এই অংশটুকু সিলেক্ট করি এই অংশটুকু সিলেক্ট করার পরে তারপর যদি আমরা এফ নাইন প্রেস করি দেখুন এখানে জিরো শো করবে জিরো শো করছে কারণ আমরা ভেজিটেবল সিলেক্ট করেছিলাম এই ভেজিটেবল হচ্ছে এই জিরো নাম্বার কলামে রয়েছে যে কারণে এখানে জিরো শো করছে কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসলাম এখন যদি আমরা এই অফসেট ফাংশন সহকারে এই হাইটের এই অংশটুকু সিলেক্ট করি এই অংশটুকু সিলেক্ট করার পর তারপর যদি এফ নাইন প্রেস করি দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই অফসেট ফাংশন দ্বারা কোন কোন ভ্যালু বোঝাচ্ছে সেই ভ্যালুগুলো এখানে শো করছে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসলাম তো এই ফাংশনটা কম্পারেটিভলি একটু জটিল মনে হতে পারে কিন্তু বেসিক্যালি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন এই ফাংশনটা মোটেই জটিল ফাংশন নয় এই ফাংশনটা জাস্ট অল্প কয়েকটা ফাংশনের একটা কম্বিনেশন দেখুন প্রথমে যে অফসেট ফাংশনটা ব্যবহার করেছিলাম প্রথম অফসেট ফাংশনের এই অংশটুকু হচ্ছে রেফারেন্স আর এই ওয়ান এটা হচ্ছে রো নাম্বার আর এই ম্যাচ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে কলাম নাম্বার আর হাইট হচ্ছে এই কাউন্টি থেকে শুরু করে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে হাইট এবং ওয়াইড হচ্ছে এইটা এই হচ্ছে আমাদের অফসেট ফাংশন আর এই হাইটের মধ্যে আমরা এই অংশটুকু মডিফাই করলাম এখন এই ফাংশনটাকে যদি আমরা কপি করি অথবা কাট করি ধরুন আমরা এটাকে কাট করলাম কন্ট্রোল এক্স দিলাম 
কাট করার পরে তারপরে আমরা এখানে ডেটাতে যাই ডেটাতে যাওয়ার পরে তারপরে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ভ্যালিডেশনে যাওয়ার পরে এখানে আমরা লিস্ট এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে সোর্স সোর্সের এই স্থানে যদি আমরা ওই ফর্মুলাটাকে পেস্ট করে দেই কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটাকে পেস্ট করে দিলাম তারপর ওকে করে দেই তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখানে ভেজিটেবলের প্রেক্ষিতে এখানে আমাদের ড্রপ ডাউন লিস্টটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে যদি আমরা এটাকে পরিবর্তন করে দিই ধরুন এখানে আমি দিলাম ফ্রুট তাহলে দেখুন এখানে শুধু ফ্রুটের নামগুলোই শো করবে এবং নিচে কোন ব্লাঙ্ক স্পেস নেই আবার ধরুন এখানে আমি সিলেক্ট করে দিলাম ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে তারপরে এখানে দেখুন এখানে ফ্লাওয়ার গুলোই শো করছে এখানে সমস্ত ফ্লাওয়ার গুলোই এখানে শো করছে ধরুন এখানে যদি আমি আর একটা ফ্লাওয়ারের নাম এখানে অ্যাড করে দিই ধরুন বেলি দিলাম বেলি অ্যাড করে দেওয়ার পরে এন্টার করি এখন এখানে আসুন দেখুন এখানে আমাদের বেলি এই শব্দটাও এখানে চলে আসছে দেখুন এদের শেষে চলে আসছে বেলি তো এভাবে ফর্মুলা ব্যবহার করে ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করা যায় তো আশা করছি ফর্মুলা ব্যবহার করে যে ডিপেন্ডেন্ট ড্রপ ডাউন লিস্ট ক্রিয়েট করা হলো এটা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো আমার টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্ত যদি আমার টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে এবং আপনাদের সামান্যতম উপকারে আসে তাহলে আমার টিউটোরিয়ালটি আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আরো সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ